Buenas damos comienzo a este nuevo video que es para enseñarles a hacer un poco de magia y hechicería para que aprendan, puedan enseñarse a otras personas Bueno, acá estamos este día con el profe Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes Y acá estamos, acá intentando como siempre llegar a ustedes enseñándoles un poco de todos nuestros conocimientos en magia y hechicería todo eso que durante muchos, muchas generaciones se transmitió de persona a persona y hoy podemos llegar a ustedes tan fácilmente por medio de la tecnología. Bueno, acá estamos hoy de nuevo con Gabriela y vamos a ver qué nos enseña a hacer hoy. ¿Qué nos vas a enseñar a hacer hoy, Gabi? Bueno, hoy vamos a enseñarles a hacer un hechizo para alejar al amante de tu pareja. Para alejar al amante de tu pareja, un trabajo muy, muy útil, en especial para esos malditos, esas malditas que siempre sí, nos, están en, que nos quieren descarados. engañar, que nos están descarados, que nos quieren hacer daño. Y acá estamos, me gusta mucho, contanos cómo se hace. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, tomamos dos papeles blancos, y en cada uno de ellos ponemos el nombre de tu pareja, el nombre completo de tu pareja y el nombre de su amante, acá de la, de la descarada. De la, de la descarada sería que este queremos caso. sacar. Exacto. Bueno, agarramos estos papelitos y ahora hacemos bollitos pequeños. Bollitos con nuestro papel, con tu mano nomás, ¿no? Claro, con nuestras manos nomás hacemos unos bollitos pequeños, bien chiquititos, que queden. Apretujándolo bien. Apretujándolo bien, cosas que queden bien chiquititos los papelitos así. Bueno, tomamos una copa. Copa de vidrio tiene que ser sí, sí, sí o sí. Sí o sí, copa de vidrio. Bueno, colocamos agua. Un poco de agua. Un poco Como de agua. Normal. Agua nomás. Y sumergimos los papelitos dentro. Los de ponemos y los dejamos. Los ponemos, los dejamos. Eh, Ahí. Tenemos que dejarlo humedecer un rato, eso Exacto. sí. Exacto. Explicamos que ahora nosotros lo hacemos un poco apurado por el tema de lo que nos da el tiempo. Pero dejamos que se, mo que se mojen bien. Claro, que se mojen bien los papelitos, ahí los dejamos un, un poco ahí. Bueno, luego de que ya se están humedecidos los, los papelitos, estos, sí, sí, no, no, sí, sí. vamos a colocar pimienta negra. Colocamos pimienta negra, pimienta no negra. puede ser ni pimienta no. roja ni pimienta blanca, Esto tiene que ser tiene pimienta, que ser pimienta negra. negra. Le ponemos bastante porque la idea es poder separarlos. Claro, crea conflicto entre ellos. Exacto. Bueno, y le colocamos alcohol. Alcohol. Alcohol colocamos. Ahí está. Bien. Ahora... No sé para los demás, pero a mí me encanta el olor del alcohol. Sí, a mí me gusta el del... Ah, el, de lo, sí, el de la azul. Y de esmalte, el de la azul. exacto. Sí. Bueno, ahora, ya hecha esta parte, vamos a hacer un círculo de sal alrededor de la vela. Alrededor de la copa. De la copa, perdón, perdón, de la copa. De la copa. Bien, bien, bien. Se nos adelantó un paso, sí, Gabriela. Sí, sí, yo me adelanté. Tenía adelantando, quería terminar rápido el video. Eh, sí, me parece. <ríe> Así que, pasa que ya está. Es que estábamos apurados. Para nosotros ya. es tarde ya. <ríe> ya estamos terminando el día. Ya estamos con sueño. Sí, sí, estamos terminando el día, así que... Bueno. Hacemos alrededor de la copa. Abundante. Abundante sal. Exacto. Bueno. Y con una vela negra. ¿Dónde tenemos nuestra vela? Bueno, acá vamos a... Siempre nos olvidamos de la parte esta que siempre yo me recuerdo, les recuerdo a todos, aunque ya lo ven en todos mis otros videos, pero la limpieza de la vela. Cuando tomamos sí. una vela comprada, tenemos que tomar un paño limpio, alcohol... Y con ese paño limpio, humedecer el, el alcohol y limpiar la, la vela desde la mecha hacia la base para Exacto. quitar todas las impurezas que tenga. Bueno, la vela la ponemos acá junto al trabajo y esto Bien. lo tenemos que dejar velar toda la noche hasta que se consuma toda la vela. Hasta que se termine. Hasta que se termine toda la vela. Bueno, terminada la preparación, después de haberlo velado, dejamos pasar 24 horas. 24 Pero horas. Pero desde que se apagó la vela. Desde que se apagó la vela... Bien. Dejamos pasar 24 horas, ¿no? Y recién ahí desarmamos el trabajo. ¿Qué es lo que hacemos después? Tomamos la copa, tomamos el plato y lo lavamos bien. bien. Lavamos bien tanto el plato, normal, como lo hacemos siempre, lo lavamos. Sí, sí, sí. Y a nuestra pareja le damos de comer y de beber. ¿Con esa copa? Con esta copa y con y el con plato. plato. Exacto. Perfecto. Bueno, este es el momento en el cual separamos a tu pareja Claro, amante. nosotros vamos con esto vamos a sembrar ese conflicto que queremos para que ellos se separen y se peleen. Esta es la forma de cerrar. La ese forma trabajo. de cerrar ese trabajo. Ah. Es importante que en el, dejarlo todo un día para que se, o sea, todo un día completo para que se completo. concentre esa energía luego de la, de la velada y a, recién a las 24 horas eh, utilizar ese plato y esa copa para darle de comer y de beber a nuestra pareja. Exacto. Dejamos una vez consumida ya la vela. 
Ahí ya dejamos pasar 24 horas, lavamos la copa, el plato y le damos de comer a nuestra pareja en ellos. Veremos los efectos, es sencillo, bueno y muy eh, efectivo. Muy, muy rápido y efectivo. Y ahí vamos sí. a ver cómo echamos de su vida esa desgraciado, ese desgraciado que nos quiere atormentar. Así que bueno, bueno, muchísimas gracias, la verdad me gustó mucho. Yo les pido que le den me gusta a este video, que lo, se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Bueno, nos estamos viendo, abrazos. Chao, chao, chao.